Mi trovo al mercato di Sant'Ambrogio in centro a Firenze, il più autentico degli antichi mercati fiorentini, frequentato soprattutto dagli abitanti del quartiere. Mi trovo qui perché all'interno del mercato la mescelleria Lanini propone degli involtini pronti da cuocere che mi fanno impazzire. Le chiamano le bombette fiorentine, un po' sul modello di quelle pugliesi, ma ovviamente diverse. Oggi proverò a replicarle a casa. Seguimi in cucina. Per prima cosa metto a mollo i pomodori secchi. Considero due pomodori secchi, ciascun pomodoro è composto dalle due metà. Dicevo due pomodori secchi per ciascun involtino di cui ho preso la carne. Una volta che ho selezionato i pomodori, li metto a mollo nell'acqua e le lascio un po' a mollo mentre faccio le altre preparazioni. Queste sono le fette di scamerita. Le ho fatte tagliare dal macellaio il più sottili che riusciva a fare. Ecco qua come gli sono venute. Ho fatto tre fette per ciascuna porzione, quindi verranno tre involtini a persona. Per ciascun involtino procedo in questa maniera. Prendo una fetta di scamerita e poi prendo il batticarne e poi la batto in modo da allargare la fetta e al tempo stesso assottigliarla. Faccio un po' in questa maniera e poi ecco la fetta come si è assottigliata. Ancora un pochino in quest'altro senso mi faccio posto perché poi dovrò tagliare la pancetta sul tagliere. Prendo i pomodori secchi e li metto nella parte bassa della fetta. Un pomodoro e un altro pomodoro piccolino, ecco in questa maniera. Adesso prendo la pancetta, qui ho della pancetta tesa, io in genere non la prendo affettata, mantengo sempre un pezzo nel frigorifero e l'affetto all'occorrenza e con il coltello me ne taglio alcune fette abbastanza sottili e per come mi riesce a farlo. Questa fetta è venuta abbastanza bene, se poi vengono un po' di brandelli non ci preoccupiamo. Adagio le fette di pancetta, anche queste diciamo nella parte bassa dell'involtino senza arrivare fino in cima e poi inizio a rotolare l'involtino. Di giro anche le parti laterali in questa maniera qua e poi continuo a girare l'involtino su se stesso fino a chiuderlo completamente. Ecco qua in questa maniera. Per fissare l'involtino io preferisco utilizzare uno spago. Si può anche utilizzare uno stuzzicadente ma poi rende difficile girarlo in padella. Il primo involtino è pronto, lo metto da parte su un piatto e vado a fare quegli altri. Non dimenticare di lasciare un mi piace, lo apprezzerei moltissimo. Adesso rivediamo il processo e capiamo soprattutto perché è importante battere la scamerita in questa maniera con il batticarne. Ecco velocizzato cosa accade battendo la fetta. Si è praticamente raddoppiata di larghezza. Poi continuo come prima, metto il pomodoro al centro, metto sopra le fette di pancetta, rigiro i bordi e poi avvolgo su se stesso l'involtino. Ed ecco qua. I miei sei involtini per due porzioni sono pronte. Andiamo a cuocerli. Metto giusto un goccio di olio d'oliva nella padella e poi lo spango con un foglio di carta e ne levo l'eccesso. Dovremo cuocere gli involtini a temperatura abbastanza alta e non voglio che si bruci l'olio. Questa infatti è carne di maiale e quindi deve essere cotta abbastanza bene. Procedo la cottura rigirando continuamente gli involtini. È una cottura non brevissima, mettete conto almeno un quarto d'ora e venti minuti. La carne è pronta quando al suo cuore è arrivata circa a 65-70 gradi. Ecco qua, gli involtini sono cotti. Hanno un aspetto magnifico, non è vero? Adesso ci serviamo un paio di involtini e vediamo come sono venuti dentro. Naturalmente, prima di servirli, con le forbici occorre levare lo spago con cui li ho chiusi. Adesso il taglio è il momento della verità. Vediamo se sono cotti al punto giusto. Ecco qua, perfetto. L'interno dell'involtino è del colore giusto, la carne è leggermente rossa ma probabilmente per l'effetto della pancetta e soprattutto si vede il giro del pomodoro secco. E vi assicuro che assaggiarli sono una bontà pazzesca. Potreste accompagnare le bombette con delle patate arrosto, magari seguendo questa fantastica ricetta qui. E naturalmente ti invito ad iscriverti al canale, così non ti perderai i prossimi video. Grazie per la visione, alla prossima, ciao!